വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാഡോ അക്കാദമി നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സോളിഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ സോളിഡ്സ് കൻ്റെ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു അവരുടെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ നോക്കി നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന്റെ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡിഫറെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അവരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ബോണ്ട് എങ്ങനത്തെ ബോണ്ട് ആണ് ആ ബേസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദീസ് ബോൺസ് കാൻ ബി ഏതർ ഓഫ് ദി ടൈപ്സ് ലൈക്ക് വാണ്ടർബൾസ് ഫോഴ്സ് അയോണിക് ബോണ്ട് കോവാലൻ ബോണ്ട് ഓർ മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ബോണ്ട് വേണമെങ്കിലും അവർക്കിടയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദ ക്രിസ്റ്റലൻ സോളിഡ്സ് ഇൻ ടു മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് അയോണിക് സോളിഡ്സ് മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് കോവാലൻ സോളിഡ്സ് ഈ നാല് കാറ്റഗറീസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിഞ്ഞു വെച്ചോളൂ അവിടെയുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കൾസ് എന്ന് പറയുന്നവർ മോളിക്കുൾസ് ആയിരിക്കും മോളിക്കുൾസ് ആർ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കൾസ് ഇൻ സച്ച് സോളിഡ്സ് ഈ സോളിഡ്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അവർക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു തരാം എച്ച് ടു പി എൽ ടു ഒ ടു ഇത്തരം കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തു വിച്ച് മീൻസ് അവർ നോൺ പോളർ ആയിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കിക്കോളോ എച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കുൾ അതൊരു നോൺ പോളർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പോളാർ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണ് നോൺ പോളാർ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് സോ അവർ നോൺ പോളർ ആണ് ബിക്കോസ് ഫോർത്ത് ദി കൺസേൺഡ് ആറ്റംസ് ഹാവ് ദി സെയിം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂസ് so there doesn't exist any kind of charge separation between the two atoms so don't our non polar ana and the force of attraction between the two atoms is nothing but weak van der waals force which means here the excessive force is weak london force or the weak dispersion force for example hydrogen molecule eduthu nokkiyal allengal oxygen eduthal chlorine eduthal aar eduthalum seri avarku edilulla bond nu parayunnathu weak aayittulla ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് വണ്ണിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇത്തരം കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ദ ഡസ് ഇൻ ഹൗ ഇൻ എ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ദ ഇയർ സോഫ്റ്റ് അവരെല്ലാവരും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ദ ഹവ് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ദ ആർ സോഫ്റ്റ് അവർ സോഫ്റ്റ് ആണ് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലോ Boiling point and due to the absence of free electrons. Itharam compounds il, itharam molecules il, itharam solids il, free electrons present a irik illa. Adhu kundu, avar ke electricity conduct jayana um saadhu kiwi illa. Adhu bole thinne, heat na transfer jayana itta, conduct jayana itta um saadhu kiwi illa. Which means they are thermally as well as electrically insulators. Itharam aluval, normally enda ana, insulators ana. Insulators ana. and the most important thing are the low melting point and low boiling point and we say so room temperature and pressure we don't have a solid form of carbonate mostly they exist in the liquid form or in the gaseous state these two forms are normal to carbonate so this is the properties of these so this is the second category of the polar molecular solids polar molecular polar molecular solids എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ആ രണ്ട് ആറ്റത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് വി നോ ദാറ്റ് ഇവ രണ്ട് പേരുടെയും ഇലക്ട്രോനെറ്റിവിറ്റി സെയിം അല്ല വിച്ച് മീൻസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ദ ആർ ഡൈപോൾ ഇൻ നേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദർ നോൺ എസ് പോളർ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പോളർ ആയിട്ട് മാറിയത് ഡ്
molecular solids and the same properties are non polar kulla adhe properties ana varkum pakshe endha nu nokkan avare kalam ivarku melting point boilment korchu koodala irikkum then these two are soft avarum soft thaniyana they too doesn't conduct electricity and temperature or heat ivarum insulators aitana behave cheyuga so they too are insulators So, this is the properties of this. And again, normal temperature, that is room temperature and pressure, this is the solid form. They exist either in the liquid form or in the gaseous form. That is the topics. And the third category, for example, water molecule, H2O. Already plus one number of on hydrogen bond and then I know categories and the can already particular than Yana. So every mother than Yana Viruna, hydrogen bonded in the barium bowl. Our hydrogen electronegative actual atom, our cadillola bond on a number of electronic in the barium bowl. Number concert in the mainly concert in the either the oxygen or the fluorine or the nitrogen. So hydrogen, even moon will be landing good or bonding. I know number hydrogen bonding in the one of the person in the sign of the examiner and water and another. Material and group in a polythaniana, if it insulators on it, that doesn't conduct electricity. But share room temperature, if it is chilla all over angulum, solid state like on a pad around it. Namkaria, water than a ice item cakes to see around it. So, our end during Bolilla, if it is solid item, if it is room temperature, excess to chair right under. Say that on the molecular solids on the bar another in a namaka ionic solids noca. Apollo appear in the Namkamans like a melee. But you love constituent particles in the bar in the day. Ion sun. So, ion sun is a carrier. Cation zoom and down. Anion zoom and down. Engle paru, our cadillola bonding in the pond. I reckon. Yeah, very good. Strong I to la. Electrostatic force of attraction and angle. Coulombic force of attraction on your cadillon dawa between the cation and the anion. Sutter and common sun. You are on the bar in the day. So, you are a property sum of okay and angle. You are solid state in the corner of the tall and column. They doesn't conduct electricity. Our electricity conduct energy is not there. But once our melted formula to mark it, now, after our free energy move energy is not there, then they will conduct electricity. So in their solid state, they doesn't conduct electricity. But in their molten state, they will conduct electricity. For example, sodium chloride. NaCl, we have learned that. We have learned that already. So NaCl in its solid state doesn't conduct electricity. But when it is melted, it will conduct electricity. So that is an example. And again, with the idea of the bone, strong idea of the bone, so that they have high melting point and boiling point comparing to the molecular solids. Molecular solids would compare to the bone with the melting point and boiling point of the high area. And room temperature, they will exist in the solid state. Solid state will exist in the UM. So that is an ionic solids. And the third category is metallic solids. Metallic solids. Once again, here in the name of the metal, metals are the constituent particles here. For example, copper, iron, and all the metal, we will put one at the same time. These metals are the same as 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 the same. Karena nengal metal sendiri kerja itu ular ini ekstra figure anda nengal itu ada manusia kita tidak ada villa. Ini baik tera arni bercolo metal itu normal ular otak kita nengka. Sepa ayam itu baru memang nengal FP ini ada tu. Ah ini dia bercinta nengal orang bandar na. Orang ayam ini ada mana? But ada actual itu ular three dimensi struktur itu orang nengal angin yang allah. So metal struktur itu orang memang metal solid itu normal ular three dimensi itu eksis ini nalo lana. Ada oh ada sebi metal dengan orang orang ada mixis kita change dau. Ayam itu kita nengal higher studies lah higher class lalu pelikin orang ikhya. So anyway, I will tell you a bond on a strong eye to a bond on a Okay, and the end of the metals on the mother on which you can Metals in a definition of an open at the number one slack and it is that again a tiny positive charge So the cholo I'm gonna then on our new idea a tiny positive charge is surrounded by a sea of electrons Or it's a real positive charge I think it's a team or a sea of electrons or a card a little electrons on another ada yang dahana solis, yang dahana metal sendal manusia macam ni jadi ingat tu definition mana baru ni rikin ada. Alangkah kadal boleh, atre elektron sahaja ini nallah tam. 
അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ അത്രത്തോളമാണ് എന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിച്ച് മീൻസ് മെറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരുപാട് അങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും അവിടെ പ്രസന്റഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദേ കണ്ടക്ട് ബോത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഹീറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെറ്റാലിക് സോലിസ് എന്ന് പറയുന്നവർ ഹീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇരുമ്പെടുത്താൽ അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഹീറ്റിനെയും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഒരു എൻഡിൽ നിന്നും മറ്റൊരു എൻഡിലേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് അതാണ് അവരുടെ റീസൺ ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ആൻഡ് നമുക്കറിയാം മെറ്റൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ദേ ആർ മോർ ബ്രിട്ടിൽ അവർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മാലിയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡെക്ലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവന് തിൻ ഷീറ്റ്സ് ആയിട്ടും അതുപോലെ വയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇതൊക്കെ മെറ്റൽസിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഈ മെറ്റാലിക് സോലിസിലും വരിക സോ ദേ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഹീറ്റ് ദേ ആർ മാലിയബിൾ ആൻഡ് ടെക്ടൽ ദേ ആർ ഹാർട്ട് ദേ ആർ ബ്രിട്ടിൽ ഇൻ നേച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്ക് അവർക്ക് പറയാം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് സംടൈംസ് ദേ ഷോ കളർ കളേർഡ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ചില മെറ്റൽസിന് സാധിക്കും സെയിം റീസൺ ആണ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ അമോണിയ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ദ ഷോ കളേർഡ് കോമ്പൌണ്ട്സ് ടു സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാലിക് കോമ്പൌണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാലിക് സോലിസ് എന്ന് പറയുന്നവ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ദ ഹൗ ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ എക്സസ് ഇൻ ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈവൻ ഇൻ ദ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ഒരുപാട് ഹൈ ആണ് അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക ആൻഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് വരുന്നവരാണ് കോവാലൻ കോമ്പൌണ്ട്സ് ദി ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് കോവാലൻ കോമ്പൌണ്ട് കോവാലൻ സോളിസ് ആ കോവാലൻ കോമ്പൌണ്ട്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവരുടെ ഇടയിൽ എക്സസ് ചെയ്ത ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോവാലൻ ബോണ്ട് ആണ് ആ കോവാലൻ ബോണ്ട് എയ്ത്ത് തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് വരികയാണ് അല്ലെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് കോവാലൻ ബോണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് അതൊരു കോവാലൻ കോമ്പൌണ്ട് ആണ് സിലിക്കൺ കാർബൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് പുള്ളറൈൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവരാണ് ആ നിറഞ്ഞു വെക്കുക കോവാലൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ട് തന്നെയാണ് അതും ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ഒരുപാട് കോവാലൻ ബോൺസ് ഒരേ സമയം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താലോ അവിടെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഡയമണ്ട് ഇസ് ദി ഹാർഡസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ എർത്ത് എർത്തിൽ ഉള്ള വെച്ച് ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണ് ഡയമണ്ട് ആണ് നമുക്കറിയാം ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോവാലൻ ബോണ്ട് ഓൺലി ഡയമണ്ടിലുള്ള എല്ലാ ബോണ്ടും കോവാലൻ ബോണ്ട് മാത്രമാണ് ആ കോവാലൻ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഡയമണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറിയത് ഇത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മാറിയത് സോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് കോവാലൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫാമിലിയിൽ വന്ന ഈ കാറ്റഗറി എന്ന ഒരു മെമ്പറാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആൻഡ് ബി നോ ദാറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ഒന്നും അല്ല അതിനുള്ള റീസൺ മറ്റേ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊന്നുമല്ല ആ ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതൊരു ലേയർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എക്സസ് ചെയ്യുക അല്ലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ലേയർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ലേയേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ മാത്രമാണ് അല്ലാണ്ട് ശരിക്കും ഒരു ബോണ്ട് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറച്ച് കുറവായിട്ടുള്ളതും ആൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഡയമണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഡ്യൂ ടു ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ബിക്കോസ് ഈ ചൻഡവ്യൂരി കാർബണേറ്റ് മീൻസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഫോർ അതർ കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഇൻ എ ടെട്രാ ഹൈഡൽ ഫ്രഷൻ സോ ആ കോമ്പൌണ്ട്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഡയമണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടക്ട്